চলো হ্যাঁ এর আগের দিন আমরা কি শিখেছি আমরা কি করে তড়িৎ প্রবাহিত হয় আধান বিভব এই প্রত্যেকটা জিনিসের হুবহু ব্যাখ্যা হ্যাঁ ব্যাখ্যা এক্সপ্লেনেশন জেনে গেছি আর আজকে আমরা জানবো তড়িৎ প্রবাহ হতে হতে কি নিয়ম চলে আসলো হঠাৎ করে কি নিয়মে তড়িৎ প্রবাহ হয় সেই জিনিসগুলো আমরা এখন আজকে জানব হ্যাঁ চলো শুরু করা যাক আজকে আমরা জানবো ওহমের সূত্র চালু শুরু আরম্ভ হ্যাঁ আমরা দেখেছিলাম যে একটা ব্যাটারি কিভাবে কাজ করে একটা ব্যাটারি এই যে ওপরে দেখতে পাচ্ছি উচ্চ বিভব নিম্ন বিভব এখানে প্রচুর ঋণাত্মক আধান আর এখানে প্রচুর ধনাত্মক আধান পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত করেছিলাম ইলেকট্রনের প্রবাহ শুরু হয়ে গিয়েছিল ঠিক একই রকম একটা ব্যাটারিতে একটা জায়গায় ঋণাত্মক আধান করা থাকে আর একটা জায়গায় ধনাত্মক আধান থাকে এবার যদি ঋণাত্মক আর ধনাত্মককে যুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে তড়িৎ প্রবাহ হতে শুরু করে দেয় এবার তড়িৎ প্রবাহকে আমরা ইচ্ছে মতো কন্ট্রোল করতে পারি যদি আমরা মুক্ত বর্তনী করে দিই অর্থাৎ এদের এই তার পুরো তারটাতে যদি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারি তাহলে তড়িৎ প্রবাহ হবে না তার জন্য আমরা কি লাগিয়েছি সুইচ লাগিয়েছি সুইচ দেয় যদি সুইচ অন করে দিই তাহলে তারটা এসে জুড়ে যাবে তড়িৎ প্রবাহ হবে সুইচ অন না করলে সুইচ অফ থাকলে তারটা জুড়ে থাকবে না তড়িৎ প্রবাহ হবে না এখানেও আমরা ইচ্ছে মতো কন্ট্রোল করতে পারি এবার যদি আমাদের আরও কানেকশান নেওয়ার দরকার হয় এখানে যদি আরও কানেকশান নেওয়ার দরকার হয় তাহলে আমরা কি করব এখান থেকে একটা তার কানেক্ট করে নেব এখান থেকে একটা তার কানেক্ট করে নেব তার এর তার পরি ইলে তড়িৎ প্রবাহটা এই তার দিয়ে এইভাবে করে এসে আবার ঘুরে গিয়ে এদিক দিয়ে যাবে তাহলে আমাদের অবশ্যই এরকম করে একটা বদ্ধ বর্তনী হয়ে যেতে হবে তার মানে আমরা এখান থেকে ইচ্ছে মতো কানেকশান নিতে পারি ইচ্ছে মতো তড়িৎ প্রবাহকে কন্ট্রোল করতে পারি ব্যাটারিতেও একই রকম একটা জায়গায় ধনাত্মক করে দেওয়া হয়েছে আর একটা জায়গায় ঋণাত্মক করে দেওয়া হয় তারপরে তড়িৎ প্রবাহ হয় যদি আমরা সুইচটাকে চাপি তাহলে তারটা জুড়ে যায় তড়িৎ প্রবাহ হয় বাল্বটা জ্বলে ওঠে সুইচ তার সুইচটাকে না চাপি সুই তারটা জুড়ে না বাল্বটা জ্বলে না এবার এখন যদি দেখি এই আধানগুলো কি চিরস্থায়ী মানে এখানে কি ঋণাত্মক আধান সবসময় থেকেই যাবে ধনাত্মক আধান থেকেই যাবে আমরা প্রথমেই বুঝে গেছি যে আস্তে আস্তে ঋণাত্মক আধান অর্থাৎ অতিরিক্ত ইলেকট্রন কিন্তু এখানে এসে পৌঁছাচ্ছে আর এই ধনাত্মক আধানের কাছে অর্থাৎ হায়ার পোটেন্সিয়াল বা উচ্চ বিভবের কাছে আসা মাত্রই এই যে পজিটিভ অর্থাৎ ধনাত্মক আধানগুলোকে নিস্তরিত করে দিচ্ছে নিজেরাও এখানে কমে যাচ্ছে অর্থাৎ ঋণাত্মক আর ধনাত্মক দুই আধান কিন্তু কমতে আছে যত তড়িৎ প্রবাহ হতে থাকবে এমনি করে ঋণাত্মক আর ধনাত্মক আধানের মান কমতে থাকবে অর্থাৎ তাদের বিভবের মান কমতে থাকবে একসময় ওদের বিভব শূন্যতে এসে দাঁড়িয়ে যাবে এখন তাহলে ব্যাটারির ক্ষেত্রেও একই যে জায়গাতে আমরা অতিরিক্ত ঋণাত্মক আধান জমা করে রেখেছি অর্থাৎ মাইনাস করে রেখেছি বা নেগেটিভ আর যে জায়গাটায় ধনাত্মক করে রেখেছি মানে অতিরিক্ত কি রয়েছে ধনাত্মক আধান রয়েছে এরাও কি চির না এরাও তড়িৎ প্রবাহ হতে 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 একটা সময় আর এখানে ঋণাত্মক থাকবে না এখানে ধনাত্মক থাকবে না তখন কি বলবো ব্যাটারিটা পুরো আনচার্জড হয়ে গেল ব্যাটারিটা পুরো আনচার্জড হয়ে গেল যদি আমাদের এই ব্যাটারিটাকে আবার কোনো তড়িৎ প্রবাহ হয় এরকম কোনো বর্তনীতে লাগিয়ে আমি যদি বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগ করে আবার মাইনাস আবার প্লাস করতে পারি অর্থাৎ ব্যাটারিকে আবার যদি চার্জ করতে পারি হ্যাঁ আমরা কিছু ব্যাটারি দেখি কিসের ব্যাটারি মোবাইলের ব্যাটারি দেখি এখন কিছু টর্চের ব্যাটারি হয় যে ব্যাটারিগুলোকে পুন পুনরায় আমরা আবার চার্জ করতে পারি অর্থাৎ রিচার্জ হ্যাঁ ব্যাটারিকে আমরা রিচার্জ করতে পারি যে সব ব্যাটারিকে রিচার্জ করতে পারি সে সব ব্যাটারিকে বলবো আমরা রিভার্সিবল সেল সেল বা কোষ সেল বা কোষ কোষ মানে ব্যাটারিকেও বোঝায় কোষ আমরা সেল বা কোষ বলবো সেল তাহলে রিভার্সিবল কাকে বলবো যে সব ব্যাটারিগুলোকে আমরা পুনরায় চার্জ করে ব্যবহার করতে পারি তাকে বলবো রিভার্সিবল সেল বা গৌণ কোষ সেকেন্ডারি সেল আর যদি ব্যাটারিটাকে আমরা চার্জ না করতে পারি যদি আমরা একবার ব্যবহার করেই ফেলে দিই 
তখন সেই ব্যাটারিকে বলবো বা সেই সেলকে বলবো বা সেই কোষকে বলবো হ্যাঁ সেল কোষ ব্যাটারি একই জিনিস আবারও বলছি সেল কোষ ব্যাটারি আপাতত তোমরা বুঝবে একই জিনিস তো যদি আমরা আবার চার্জ না করতে পারি তখন সেটাকে বলবো আমরা প্রাথমিক কোষ বা প্রাইমারি সেল তাহলে ব্যাটারিটাকে যদি চার্জ না করতে পারি তাহলে প্রাইমারি সেল একবারে যদি ফেলে দিতে হয় আর যদি আবার চার্জ করতে পারি একবার চার্জ শেষ হয়ে গেলে চার্জ করে নিয়ে আবার কাজে লাগাতে পারি তখন সেটাকে বলবো সেকেন্ডারি সেল বা গৌণ কোষ তাহলে প্রাথমিক এবার প্রাথমিক কোষের বিভিন্ন ধরন আছে গৌণ কোষের বিভিন্ন ধরন আছে এই নিয়ে একটা আমি ভিডিওতে আলোচনা করব এবার আমরা দেখেছি দেখে নিলাম যে কি করে নিম্ন বিভবে কি রয়েছে উচ্চ বিভবে কি রয়েছে তরিৎ প্রবাহ কি করে হয় আমরা তাহলে ব্যাটারি বুঝে গেলাম ব্যাটারিতে কি করে কারেন্ট যায় সেটাও বুঝে গেলাম এবার আমরা একটা নতুন জিনিসে যাব চলো চলো এবার তাহলে আমরা এই ব্যাটারিটা মুছে দিয়ে ব্যাটারি তো আমরা বুঝতে পারলাম এটা তো আমি বুঝিয়ে দিয়েছি এবং এটার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিভাবে ব্যাটারি কাজ করে সেটাও আমরা বুঝে গেলাম এবার আমরা দেখব কি করে অন্য সার্কিটগুলো কাজ করে কি কি সূত্র মেনে কাজ করে সেই সব জিনিস আমরা এক্ষুনি ঢুকে যাব আচ্ছা বাবু তোমরা বলো তো এই যে এখানে নিম্ন বিভব আছে আবার জিজ্ঞেস করছি কি জমা আছে অতিরিক্ত ইলেকট্রন উচ্চ বিভব ইলেকট্রনের অভাব অর্থাৎ প্রোটনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি কি দিয়ে যুক্ত করেছি পরিবাহী তার দিয়ে সুইচ দিয়ে ইচ্ছে মতো কন্ট্রোল করছি ধরে নিলাম সুইচটাকে আমরা লাগিয়ে দিয়েছি সুইচটা লাগিয়ে দিয়েছি এখন সুইচ নেই সুইচ কানেক্ট করে দিয়েছি হ্যাঁ ওপরের তার দিয়ে তরিৎ প্রবাহ হচ্ছে নিচের তার দিয়েও হচ্ছে কিন্তু বাই কনভেনশন তরিৎ প্রবাহ ধরা হয় ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকের দিকে হ্যাঁ এখানে আর কোনো ফিজিক্স সেরকম নেই এবার আসল ফিজিক্স আসল লজিকে আমরা ছাপ আমরা এখন জানব তরিৎ প্রবাহ মাত্রা তরিৎ প্রবাহ মাত্রা কি তরিৎ প্রবাহ মাত্রা হচ্ছে আধানের প্রবাহের হার সেটা ধনাত্মক আধান হতে পারে সেটা ঋণাত্মক আধান হতে পারে জেনারেলি আমরা ধনাত্মক আধান প্রবাহকে কি বলেছি তরিৎ প্রবাহ এখানে কিন্তু ঋণাত্মক আধান প্রবাহকে তাহলে কি বলবো না হ্যাঁ অবশ্যই বলবো শুধু এটা মনে রাখবে ধনাত্মক আধান যেদিকে যায় তরিৎ প্রবাহ সেই দিকে হয় ঋণাত্মক আধান যেদিকে যাবে তার উল্টো দিকে হবে তাহলে কোনো তার হঠাৎ আমি একটা আর্বিটারি তার রাখলাম বলা বলে দেওয়া হলো এই তার দিয়ে এই তার দিয়ে বলা হলো ইলেকট্রন এই দিকে ছুটছে ইলেকট্রন এই দিকে ছুটতে শুরু করেছে আচ্ছা ইলেকট্রন যদি এই দিকে ছুটতে শুরু করে তাহলে এটা এখানে হাত দিলে কি শখ খাবো না অবশ্যই খাবো কেননা আধান যাচ্ছে তো আধান আছে তো সেটা ধনাত্মক হোক ঋণাত্মক হোক হ্যাঁ তার মানে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো তার মানে ইলেকট্রন প্রবাহ কোনো তার দিয়ে যেদিকে হবে তার উল্টো দিকে সবসময় তরিৎ প্রবাহ ধরবে আমরা যদি গোড়া থেকেই ধরে নিতাম যে ঋণাত্মক অর্থাৎ ইলেকট্রন প্রবাহের দিকটাই তরিৎ প্রবাহের দিক তাহলে এখনও কিন্তু আমরা সেটাই করতাম তাহলে উল্টো দিকটাকে কি ধরতে হতো উল্টো দিকটাকে যদি তাহলে ধনাত্মক আছেন যেদিকে যেত তার উল্টো দিকটাকে ধরতাম তরিৎ প্রবাহ কিন্তু আমরা গোড়া থেকে বাই কনভেনশন আবার বলছি প্রচলিত প্রথা অনুসারে কি ধরা হয়েছে ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকের দিকে তরিৎ প্রবাহ ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মকের দিকে ইলেকট্রন প্রবাহ তাহলে যেদিকে ধনাত্মক তরিদ্দার থাকবে যেখানে ঋণাত্মক থাকবে তো সবসময় ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকে তরিৎ প্রবাহ ধরব আমরা আর ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মকে ইলেকট্রন আসবে তাহলে তার উল্টো দিকটাকে তরিৎ প্রবাহ ধরবো তাহলে আর বিট্রারি হঠাৎ করে কোনো একটা তার যদি তোমাকে দিয়ে দেওয়া হয় এই তারে বলা হলো ইলেকট্রন এই দিকে যাচ্ছে তার মানে তরিৎ প্রবাহ কোন দিকে যাবে তরিৎ প্রবাহ এই দিকে ধরে নেবে একদম কোনো অসুবিধা নেই তো ইলেকট্রন প্রবাহ এই দিকে হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ এই দিকে ধরে নেবে এবার তরিৎ প্রবাহ মাত্রা তরিৎ প্রবাহ তরিৎ প্রবাহ মাত্রা কাকে বলবো 
তরিক প্রবাহ মাত্রা আধানের প্রবাহের হার আধান বাই সময় आधान के जो किऊ दिए डिनोट करी और समय के जो टी दिए डिनोट करी হ্যাঁ আধানের প্রবাহের হার অর্থাৎ একক সময়ে যতটা আধান যাবে তাকেই বলবো তরি প্রবাহ মাত্রা এই যে ইলেকট্রন যাওয়া ধনাত্মক আধানও যদি যায় তাহলে ইলেকট্রন এই আধান যাওয়াটাকে বলবো তরি প্রবাহ এর হারটাকে বলবো তরি প্রবাহ মাত্রা অর্থাৎ এক কোনো আধান কোথাও পাস করলো কিছু আধান পাস করলো সেটা যেতে কতটা সময় নিল কোনো একটা পয়েন্ট আমি ধরে নিলাম কোন সেই পয়েন্টের কে পাস করতে কোনো কিউ আধানের যদি টি সময় লাগে তাহলে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা কত হবে কিউ বাই টি আধান প্রবাহের হার আবারও বলছি আধান প্রবাহের হার কে আমরা বলবো তরিৎ প্রবাহ মাত্রা তরিৎ প্রবাহ মাত্রা হচ্ছে আধান প্রবাহের তাহলে আগে কার গল্প আসলো আধান পরে সময় তারপরে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা পেলাম হ্যাঁ কিন্তু প্রথম দিকে এই তরিৎ প্রবাহ মাত্রাকে ফান্ডামেন্টাল রাশি বা মৌলিক রাশি ধরা হয়েছিল কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তরিৎ প্রবাহ মাত্রাটা কার ওপর নির্ভর করছে আধানের ওপর আর সময়ের ওপর তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা আধানকে মৌলিক রাশি ধরে নিতাম তাহলেও কিন্তু আমাদের ভুল হত না যাই হোক প্রথমে তরিৎ প্রবাহ মাত্রাকে যেহেতু আমরা মৌলিক রাশি ধরে নিয়েছি তাই আমরা আর আধানকে মূল রাশি ধরতে যাব না তরিৎ প্রবাহ মাত্রাকে মূল রাশি ধরে আধানের মাতৃ সংকেত ডাইমেনশনাল ফর্মুলা একক এসব নির্ণয় করব এখন আমরা আগেই জানি যে আধানের একক কি বাবু কুলম আধানের একক কুলম আর সময়ের একক সেকেন্ড তাহলে তরিৎ প্রবাহ মাত্রার একক কি হবে একক হলো কুলম পার সেকেন্ড অর্থাৎ কুলম সেকেন্ড ইনভার্স এইটাকে কি বলা হয় এইটাকে বলা হয় অ্যাম্পেয়ার কি বলা হয় অ্যাম্পেয়ার এটাকে বলবো আমরা বাবু অ্যাম্পেয়ার অ্যাম্পেয়ার তাহলে আমরা যদি বলি এক অ্যাম্পেয়ার কি হবে ওয়ান কুলাম আধান অর্থাৎ এক কুলাম আধান যেতে যদি এক সেকেন্ড সময় নেয় তাহলে সেই তরিৎ প্রবাহ মাত্রাকে বলবো এক অ্যাম্পেয়ার এক কুলাম আধান যদি যেতে এক সেকেন্ড সময় নেয় তাহলে সেটাকে বলবো এক অ্যাম্পেয়ার তরিৎ প্রবাহ মাত্রা এবার একটা ছোট্ট জিনিস আমি বলি খুব মন দিয়ে বুঝবে আসল সূত্রতে যাচ্ছি যেটা নিয়ে এতক্ষণ ধরে আমাদের আমি ভেটালাম যে সব যেই জিনিসটাতে যাওয়ার জন্য যেটাকে বোঝানোর জন্য সেইটাতে আমরা যাচ্ছি এখন আমাকে বলো তো বাবু যদি এখানের এখানকার বিভব মাইনাস ভি ছিল হঠাৎ করে মাইনাস টু ভি হয়ে গেল কত হয়ে গেল মাইনাস টু ভি আর এদিকের বিভব করে হঠাৎ করে হয়নি আমি নিজে করেছি এদিকে করে দিলাম প্লাস টু ভি আচ্ছা বিভব আমি কি করে বাড়াবো তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে এখানে আরও আধান আনতে হবে হ্যাঁ যদি আরও ঋণাত্মক আধান আমি এখানে জমা করি তাহলে এখানে বিভব বেড়ে বেড়ে যাবে এবার কত বাড়বে সেটা আমি জানি না একটা আমি কিন্তু ধরে নিলাম ধরে নিলাম বেড়ে গেছে 
কতটা বেড়েছে টু ভি হয়ে গেছে এটা অনেক টু দেড় ভি হতে পারে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভি হতে পারতো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভি হতে পারতো টু টু পয়েন্ট ফাইভ ভি হতে পারতো আমি ধরে নিলাম মাইনাস টু ভি হয়েছে আমি শুধু এটাই বোঝাচ্ছি এখানে মূল ফোকাস এখানে যে বেড়েছে বিভবটা বেড়ে গেছে তাহলে বিভবটা এখানেও প্লাস ভি থেকে টু ভি হয়ে গেছে প্লাস টু ভি হয়ে গেছে প্লাস টু ভি তার মানে এই বিভবটাকে আমরা বাড়াবো কি করে বলে তো বাবু বিভবটাকে কী করে বাড়াতে পারি একদম সহজ এখানে যদি অতিরিক্ত আধান নিয়ে চলে আসতে পারি এখানে যদি যতটা আধান আছে ঋণাত্মক আধান এখানে যদি আরও আধান চলে আসে আর এখানেও যতটা ধনাত্মক আধান রয়েছে এখানে যদি আরও ধনাত্মক আধান নিয়ে চলে আসতে পারি তাহলে এখানেরও ঋণাত্মক বিভব বেড়ে যাবে আর এখানের ধনাত্মক বিভব বেড়ে যাবে এবার যখন বিভব বেড়ে গেল তাহলে এদের বিভব পার্থক্যও কি হবে বেড়ে যাবে না হ্যাঁ আমি এখানেও একটা আর্বিটারি ধরে নিয়েছি প্লাস টু ভি এখানে অন্য কিছুও ধরতে পারতে না একদম কোনো অসুবিধা নেই আমি শুধু বোঝাচ্ছি যে বেড়ে গেছে শুধু বোঝাচ্ছি বেড়ে গেছে প্লাস টু ভি ধরে নিয়েছি যদি প্লাস টু ভি হয় তাহলে পরে বিভব পার্থক্য কত হবে বাবু পরে হয়েছে দেখতে পাচ্ছ এখানে পরে বিভব পার্থক্য কথা হলো ফোর ভি হ্যাঁ বা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স তাহলে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স কত দাঁড়ালো বাবু ফোর ভি এই যে ফোর ভি কত হলো বিভব পার্থক্য ফোর ভি আগে কত ছিল টু ভি আমি কি করলাম কিছুই করিনি এখনো এখানে বিভব যা ছিল সেটা থেকে একটু বাড়িয়ে দিলাম এখানে যা ছিল সেখান থেকেও একটু বাড়িয়ে দিলাম এটা আগে ছিল এটা পরে এটা আগে ছিল এটা পরে আমি আগে লিখি দিই এবার বিভবটা আমরা কি করে বাড়িয়েছি আবারও বলছি বিভব কি করে বাড়াতে পারবো একদম সোজা জিনিস এখানে যতটা ঋণাত্মক আধান আছে আরও ঋণাত্মক আধান এনে জমা করে দেবো এখানে যতটা ধনাত্মক আধান আছে আরও ধনাত্মক আধান এনে জমা করে দেবো তার মানে অতিরিক্ত আধান জমা করার ফলে আমরা বিভবটাকে বাড়িয়ে দিতে পারলাম এবার যদি বিভবটা বেড়ে যায় বিভবটা যখন বেড়ে গেল প্রথম অবস্থায় যে হারে আধান যাচ্ছিল দ্বিতীয় অবস্থায় কি সেই হারেই যাবে দ্বিতীয় অবস্থায় আধানের প্রভাবের হারটা বাড়বে না কীরকম প্রথম অবস্থায় বিভব ছিল কম পরে বিভব হলো বেশি আচ্ছা তার মানে প্রথম অবস্থায় আধান জমা ছিল কম দ্বিতীয় অবস্থায় আধান জমা হলো বেশি প্রথম অবস্থায় নিজেদের মধ্যে বিকর্ষণ বল কুলম্বের সূত্র অনুসারে কম ছিল এখন নিজেদের মধ্যে বিকর্ষণ বলটা বেশি এখন আগে ইলেকট্রনের মধ্যে বিকর্ষণ বল ধনাত্মক আধারের মধ্যে বিকর্ষণ বল নিজেদের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কিও বলতে পারি হারটা ছিল কম এখন কিন্তু বেশি কারণ এখনও এখন বেশি আধান জমা হয়েছে তাহলে প্রথম অবস্থায় যদি ধরে নি আমাদের প্রথম অবস্থায় পাঁচ কুলাম আধান যেতে সময় নিচ্ছিল দুই সেকেন্ড ধরে নিলাম যে কোনো কিছু হতে পারতো আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য ধরে নিলাম প্রথম অবস্থায় বিভব কম ছিল আচ্ছা প্রথম অবস্থায় পাঁচ কুলাম আধান যেতে সময় লাগছিল দু কুলাম দু সেকেন্ড এখন বলো তো বাবু পাঁচ কুলাম আধান যেতে গিয়ে দু সেকেন্ড সময় লাগবে এখন তো বিকর্ষণ বলটা বেশি কাজ করছে তার মানে কি হবে পাঁচ কুলাম আধান যেতে নিশ্চয়ই এখানে কি লাগবে কম সময় লাগবে তাহলে কিউ আধান যেতে যখন টি সময় লাগছিল প্রথম অবস্থায় এখন ওই কিউ পরিমাণে যদি আধান যায় তাহলে সময় কি লাগবে কম লাগবে কেননা বিকর্ষণ বল বেশি নিজেদের মধ্যে ঠেলা ঠেলি বেশি বা উল্টো দিক দিয়ে যদি ভাবি টি সময়ে কিউ পরিমাণ আধান যাচ্ছিল বা দুই সেকেন্ড সময়ে পাঁচ কুলাম আধান যাচ্ছিল এখন কি দুই সেকেন্ড সময়ে পাঁচ কুলাম আধান যাবে 
ধাক্কা ধাক্কি বেশি তো এখন খুব তাড়াতাড়ি যাবে তার মানে দুই সেকেন্ড সময় কি হবে পাঁচ কলম না পাঁচ কলমের বেশি যাবে সেটা দশ কলম পনেরো কলম যা কিছুই হতে পারে তার মানে এটা কী লক্ষ্য করলাম প্রথমে যখন বিভব কম ছিল আধানের মান কম ছিল বিভব কম ছিল তখন নিজেদের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কি কম ছিল তখন আধান কিউ পরিমাণ আধান যেতে টি সময় লাগছিল এখন কিন্তু কিউ পরিমাণই আধান যেতে সময় কম লাগবে আবার উল্টো দিক দিয়ে ভাবলে আগের অবস্থায় যখন বিভব কম ছিল টি পরিমাণ আধান যেতে সময়ে টি সময়ে যাচ্ছিল কিউ পরিমাণ আধান আর এখন টি সময় যাবে কিউর বেশি তার মানে দুটো ক্ষেত্রেই দেখছি যে কিউ বাই টি এর অনুপাতটা বেড়ে যাবে এর অনুপাতটা বেড়ে যাবে আর এর অনুপাতটা বেড়ে যাওয়া মানে আই বেড়ে যাওয়া তার মানে কি হলো বিভব যখন বেড়ে গেল তখন আয়ের মান বেড়ে গেল বোঝা গেল না তার মানে বিভব বেড়ে গেছে দুই প্রান্তে তাহলে সোজাসুজি যদি বলি এখন বিভব পার্থক্য বেড়ে গেছে তার মানে বিভব পার্থক্য বেড়ে গেছে তার মানে এখন আয়ের মানটাও বেড়ে যাবে বোঝা গেল বিভব পার্থক্য যখন বেড়ে গেল তাই আয়ের মানটা বেড়ে গেল ঠিক আছে এবার আমরা আরও আলোচনা করছি হ্যাঁ আবারও বলছি বার বার কেহতা হু জরা গৌর সে শুনিয়ে এ বহুত সমঝনে কা চিজ হ্যাঁ বাচ্চ হ্যাঁ দেখি প্রথমেতে আমার প্রথম উচ্চারণ কিন্তু হয় না বাবু প্রথমেই বলে দিচ্ছি মানে আমার জীবে একটা অনেকটাই সমস্যা ছোটোবেলা থেকে অনেক কিছুই উচ্চারণ করতে পারতাম না এখন তবুও পারছি আবার বলছি আধান কম ছিল বিভব কম ছিল আধান কম ছিল বিভব কম ছিল নিজেদের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কিটাও কম ছিল ধাক্কা তাহলে ইলেকট্রন ধাক্কা মেরে যাওয়ার হারটা কম ছিল তার মানে কিউ কম যেত টি সময়ে এখন আধান বেশি জমা করলাম এখানেও জমা করলাম বিভব বেড়ে মাইনাস ভি থেকে মাইনাস টু ভি হয়ে গেল এখানে প্লাস ভি থেকে প্লাস টু ভি হয়ে গেল বিভবের পার্থক্য আগে ছিল টু ভি পরে বিভব পার্থক্য হল ফোর ভি তাহলে আবারও বলছি প্রথম অবস্থায় যখন বিভবের পার্থক্য কম ছিল তখন পাঁচ কুলাম আধান যেতে যদি দু সেকেন্ড সময় লাগতো এখন কি আর পাঁচ কুলাম আধান যেতে দুই সেকেন্ড লাগবে তোমরাই বলো পাঁচ কুলাম আধান যেতে এখন নিশ্চয়ই দুই সেকেন্ডের কি লাগবে কম সময় লাগবে তার মানে এই দুয়ের যায় পাঁচ নিচে যে দুই দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা যদি কমে যায় তাহলে এই এই টু পয়েন্ট ফাইভার থাকবে না এটা নিশ্চয়ই বেড়ে যাবে এটা নিশ্চয়ই বেড়ে যাবে যদি এটা দুইটা দুই না হয়ে এক সেকেন্ড হয়ে যায় তখন এটা হয়ে যাবে কত ফাইভ এম্পিয়ার তখন এটা হয়ে যাবে ফাইভ এম্পিয়ার বা উল্টো দিক দিয়ে যদি ভাবি প্রথম অবস্থায় যখন বিভব কম ছিল বিভবের পার্থক্য কম ছিল তখন এই দুই সেকেন্ড সময়ে পাঁচ কুলাম আধান যাচ্ছিল এখন কি আর দুই সেকেন্ডে পাঁচ কুলাম যাবে দুই সেকেন্ডে এখন দশ কুলামও যেতে পারে আমি ধরে নিলাম দশ কুলামও যেতে পারে তাহলে তখন এখন আগে দুই সেকেন্ডে যাচ্ছিল পাঁচ কুলাম আধান এখন দুই সেকেন্ডে যাবে দশ কুলাম সরাসরি যে দশ কুলম যাবে সেটা না আমি শুধু বোঝানোর জন্য বলছি আমি কি বোঝাতে চাইছি যদি দু প্রান্তে আরও ধন ঋণাত্মক এদিকে আরও ধনাত্মক আধান জমা করি তাহলে বিভবের মানটা দুই প্রান্তের বাড়বে বিভবের পার্থক্য বাড়বে বিভবের পার্থক্য যদি বেড়ে যায় আধানের প্রভাবের হারটা বেড়ে যাবে এক কথায় আধান প্রভাবের হারটা বেড়ে যাবে অর্থাৎ একই পরিমাণ আধান যেতে আগে যা সময় লাগতো এখন আধান যেতে সময় কম লাগবে বা একই সময়ে আগে যা আধান যেত এখন সেই সময়ে আধানটা বেশি যাবে তার মানে এক কথায় এক কথায় কী বেড়ে যাবে আই বেড়ে যাবে টি ফিক্স থেকে হয়তো কিউ বাড়বে কিউ ফিক্স থেকে টি কমবে অর্থাৎ আমি যে দিক দিয়ে ভাবি না কেন আই বেড়ে যাবে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বেড়ে যাবে কখন বাড়ল যখন দুই প্রান্তের বিভব বেড়ে গেল এখানে ঋণাত্মক বিভব এখানে ধনাত্মক বিভব অর্থাৎ বিভবের পার্থক্য বেড়ে গেল তার মানে কি বুঝতে পারলাম যদি বিভবের পার্থক্য বেড়ে যায় যদি বিভবের পার্থক্য বেড়ে যায় তাহলে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বেড়ে যাবে একদম আমরা দেখতেই পেলাম বিভবের পার্থক্য কেন বাড়বে এদিকে বিভব বাড়বে তবে 
এদিকে ঋণাত্মক বিভব বাড়বে এদিকে ধনাত্মক বিভব আমি ধরে নিয়েছি এখানে ঋণাত্মক বিভব মাইনাস টু বি এখানকার ঋণাত্মক বিভব প্লাস টু বি বিভব বেড়ে যাওয়াতে দুই প্রান্তের বিভব দুই প্রান্তের বিভব ওদিকে ঋণাত্মক এদিকে ধনাত্মক বেড়ে যাওয়াতে বিভবের পার্থক্য বেড়ে গেল বিভবের পার্থক্য বেড়ে যাওয়াতে দেখতে পাচ্ছি নিজেদের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কা বেড়ে গেল আধান প্রবাহের হারটা বেড়ে গেল আর আধান প্রবাহের হারটা কীভাবে বাড়লো আমি একদম বুঝিয়ে দিয়েছি তার মানে সরাসরি বলবো বিভব পার্থক্যের বেড়ে গেলে বিভব পার্থক্য বেড়ে গেলে আয় বেড়ে গেল অর্থাৎ তরিৎ প্রবাহ মাত্রা বেড়ে গেল আমি এবার নিচের জিনিসগুলো মুছে দিচ্ছি বাবু বোঝা গেল আচ্ছা তার মানে কি দেখতে পেলাম বিভবের পার্থক্য যদি বেড়ে যায় দুই প্রান্তের বিভবের যে পার্থক্যটা রয়েছে ডিফারেন্সটা রয়েছে বিভব পার্থক্যকে ইংরেজিতে কি বলবো পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স হ্যাঁ দুই প্রান্তের যদি পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বেড়ে যায় তার মানে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা বেড়ে যাবে আর তরিৎ প্রবাহ মাত্রা বেড়ে যাবে বিভব পার্থক্য বাড়লে এটা প্রথম কে লক্ষ্য করেছিল আমার তোমার সবার প্রিয় আমার দাদু না ওহম ওহম হ্যাঁ আমি জানি না কতটা ঠিক কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি যদি স্বর্গ জান্নাত বলে কিছু থাকে তাহলে গেলে কিন্তু আগে বিজ্ঞানীরাই যাবে কেননা বিজ্ঞানীদের দৌলতে কিন্তু আজ আমরা এত সুখে আছি তাহলে তাদের একটা আবিষ্কার কত জেনারেশন ধরে মানে পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত মানুষকে সুখে রেখেছে আরাম দিয়েছে তাহলে তারা তো পূর্ণ পেয়েই যাচ্ছে তাহলে তারা এত পূর্ণ রাখবে কোথায় তাদেরকে আগে স্বর্গ জান্নাতে নিয়ে যাবে না তো কাদেরকে নিয়ে যাবে এমনি বললাম এগুলো অনেক পরের আলোচনা চলো বাবু আচ্ছা এবার আমরা দেখলাম যে বিভবের পার্থক্য দু প্রান্তের বেড়ে গেলে তরিৎ প্রবাহমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এটা ফার্স্টকে লক্ষ্য করেছিল ওহ হ্যাঁ একটা জিনিস বাড়লে একটা জিনিস যদি বাড়ে তাহলে সেটা সেই সম্পর্ককে কি বলি বলো তো বাবু দশজন লোক দশ কেজি চালের ভাত খায় তাহলে পনেরোজন লোক কত কেজি চালের ভাত খাবে পনেরো কেজি চালের ভাত তার মানে লোক সংখ্যা বেড়ে গেল মানে চালের পরিমাণটাও বেড়ে গেল তাহলে লোক সংখ্যা বাড়ালে চালের পরিমাণটাও বাড়াতে হবে তাহলে আমি যদি বলি লোক সংখ্যার সঙ্গে চালের পরিমাণের সম্পর্ক কীরকম ক্লাস সেভেনের অন্ত সরল সম্পর্ক সমানুপাতিক সম্পর্ক সমানুপাতিক সম্পর্ককে ভেরিয়েশনের অঙ্ক করেছে না ভেদ ভেদের অঙ্ক কিভাবে লিখি আমরা আমরা তাহলে লিখবো বিভব পার্থক্য প্রমোশনাল টু হ্যাঁ তাহলে বিভব পার্থক্য প্রপোর্শনাল টু প্রপোর্শনাল অর্থাৎ সমানুপাতিক আবার বলছি উচ্চারণ কিন্তু আমার ঠিক হয় না এটা নিয়ে কেউ কিন্তু দোষারোপ করো না বাবু প্রচুর উচ্চারণ গণ্ডগোল হয় আই লাভ ইউ ইউ কে আই লাভ ইউ বলে চালিয়ে দিই কখনো আচ্ছা তাহলে বাবু বিভব পার্থক্য পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স কে আমরা কি বলবো তরিৎ প্রবাহ মাত্রা না না কাউকে বলিনি ও অত সব ভেদ ভাবতে যেও না বাবু এমনি বললাম মানে উচ্চারণটা হয় না তো আই লাভু আই লাভু হয়ে যায় আই লাভু আই লাভু আই লেবু আই লেবু বিভব পার্থক্য বা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স প্রপোর্শনাল টু ইলেকট্রিক কারেন্ট অর্থাৎ দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য বাড়লে প্রবাহ মাত্রা বাড়বে কখন যদি তাপমাত্রা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে কেন বাবু বলো তো ওহম একদম খুব ভালো করে এটা সারেন্ডার হয়ে গেছিলেন উনি দেখেছিলেন যে তাপমাত্রাটাও আবার একটু ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাপমাত্রাটা খুব বেশি না হলেও অল্প করে প্রভাব ফেলে কার ওপর তরিৎ প্রবাহ মাত্রার ওপর কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা হওয়ার সময় যদি তাপমাত্রাকে বাড়ানো হয় তাহলে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা দেখবো আমরা কমে যাচ্ছে তাই আমরা তরিৎ প্রবাহ মাত্রাকে ধ্রুবক রাখব তরিৎ প্রবাহ মাত্রা নেই এখন আমরা আলোচনায় আসছি এ সরি তাপমাত্রা তরিৎ প্রবাহ মাত্রার ওপর কি করে প্রভাব ফেলা সেটা নিয়ে আলোচনা এখন আসছি না তাই ওহম বলে দিলেন যে যদি তাপমাত্রা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা মানে উনি বলেই দিলেন অন্যান্য ভৌত অবস্থা মানে আর কোনো ফ্যাক্টর এখানে আর কোনো কিছুকে ধরব না তাপমাত্রা আর অন্যান্য ভৌত অবস্থা মানে সবই বাদ 
তাপমাত্রা তো বাদ হয়ে গেল আর যখনই বলে দিল অন্যান্য ভৌত অবস্থা মানে সব বাদ তাহলে ও বাকি আর কোনো ভৌত ধর্মকে আমরা এখানে আর ধরব না শুধু কাকে ধরব তাপমাত্রা অন্যান্য ভৌত অবস্থা যখন বাদ হয়ে গেল তাপমাত্রা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ আনচেস্ট যদি কনস্ট্যান্ট থাকে পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভ পার্থক্যের সঙ্গে সমানুপাতিক হয় কে তরিত প্রবাহ মাত্রা তার মানে আবারও বলছি অহমজি বললেন যে তাপমাত্রা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তরিত প্রবাহ মাত্রা ওই পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভ পার্থক্যের সঙ্গে সমানুপাতিক আমি একটু আগে দেখেছি বিভ পার্থক্য বাড়লে তরিত প্রবাহ মাত্রা বাড়বে আর বিভ পার্থক্য কমলে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা কমবে এবং কেন হয় পুরো ব্যাখ্যা কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি একটু আগেই তোমরা দেখে নিয়েছো এখন দু প্রান্তের বিভ পার্থক্যকে আমি ভি দিয়ে শুধু ভি দিয়ে ডিনোট করছি হ্যাঁ আগে তো এদিকের বিভ ভি দিয়ে ডিনোট করছিলাম এখন ওগুলো মুছে দিয়েছি বাবু দুই প্রান্তের বিভ পার্থক্যকে কী দিয়ে ডিনোট করছি ভি দিয়ে তাহলে আমরা কি লিখবো जिज्ञेस सूत्र तुम कि मध्य दिए तरित प्रभाव मात्रा और दुई प्रांत विभव पार्थक्य संगे समान भाते क्योंकि एक जिन उल्लेख कर ही देते हैं बाबू तापम्रा और अन्न्य भौत अवस्था जदि अपरिवर्तित था क्यों ना तापम्रा और अन्न्य भौत अवस्था क्योंकि एकटू प्रभाव फेले देवे कारो पर तरित प्रभाव मात्रार ओपर तई आप क्योंकि ये कथाटा उल्लेख कर देव जो तापम्रा और अन्न्य भौत अवस्था जो तापम्रा अन्न्य भौत अवस्था के ध्रुवक ना रखी तेल ओराव जख प्रभाव फेलो ना तक বিভব পার্থক্য আর প্রভাবমাত্রার মধ্যে সঠিক রিলেশনটা আর সঠিক সম্পর্কটা পাবো না তাই আমরা তাপমাত্রা আর অন্যান্য ভৌত অবস্থাকে ধ্রুবক রেখে পরীক্ষা করে যদি দেখি দেখব একদম তরিৎ প্রভাবমাত্রা দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সঙ্গে অগ্ন একদম সমানুপাতিক হয়ে যাবে এবার ভেদের অঙ্ক বা ভেরিয়েশনে কী ছিল বাবু বলো তো তোমাদের ভেদের অঙ্ক বা ভেরিয়েশনে ছিল এই যে চিহ্নটাকে ওঠানোর জন্য একটা সমান চিহ্ন আনার জন্য একটা ধ্রুবক নিতে হতো না হ্যাঁ আমরা সেই ধ্রুবকটাকে কে নেব কি পেলাম ভি ইকুয়াস টু কি পেলাম ভি ইকুয়াস টু কে আই কেটাকে কি বলবো সমানুপাতিক ধ্রুবক লিখে দেওয়া উচিত আচ্ছা লিখে দিচ্ছি केटा हलो समानुपातिक ध्रुव केटा कि बाबू समानुपातिक ध्रुव अच्छा ये कल बार बार ना के ठेकले एक चुल काटा ना के जेको जगह ठेकले चुल काटे एक তো বাবু ভি প্রপোশনাল টু কে আই কেটা কি সমানুপাতিক ধ্রুবক আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আই কোয়াস টু কি লিখতে পারি ভি বাই কে আই কোয়াস টু ভি বাই কে এবার তোমরা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বলো সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বলো বাবু কের মান যদি বাড়ে আয়ের মান কমবে না বাড়বে কের মান যদি বেড়ে যায় কে তো নিচে তাহলে আয়ের মান কমে যাবে ভি যদি ধ্রুবক রাখি কের মান বাড়লে আয় কমবে আর কের মান কমে গেলে আয়ের মান বাড়বে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো বলো তো কে যদি সামনে এই দাঁড়িয়ে গেল এই যেতে দেব না এই সব যেতে দেব না কে যখন নিজের মানটাকে বাড়িয়ে দিল তখন কার মানটাকে কমিয়ে দিচ্ছে আয়ের মানটাই কমে যাচ্ছে কেন দেখতেই পাচ্ছ কে তো নিচে অবস্থান করছে নিচের যদি মানটা বেড়ে যায় আর ভি যদি ধ্রুবক থাকে তাহলে আয় তো কমবেই আর কে যদি কমে যায় কে যদি সরে দাঁড়ায় যে না আমার মানটা নিজের মানটা নিজের ডানাটা আমি নিজের ডানা পাখনা কমিয়ে নিলাম তখন আয়ের মানটা কি হয়ে যাবে বেড়ে যাবে না তাহলে কে এমন একটা রাশি যেটা দেখতে পাচ্ছি যার মান বাড়লে আয়ের মান কমছে যার মান কমলে আয়ের মান বাড়ছে কে এমন একটা রাশি যার মান বাড়লে আয়ের মানটা কমছে আর যার মান কমলে আয়ের মানটা বাড়ছে 
হ্যাঁ যে তাহলে একটা বাধা বলতে পারি না যে বাধা যখন বেশি হয়ে যাচ্ছে আয় কমে যাচ্ছে মানে তড়িৎ প্রবাহমাত্রা কমছে আর বাধা যখন বেশি হয়ে যাচ্ছে সামনে দাঁড়িয়ে গেল তখন আয়কে কমিয়ে দিল আর বাধা যখন কমে গেল পাশ ছড়ে গেল পাশে চলে আসলো তখন কিন্তু আয়ের মানটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তার মানে এই কেটাকে আমরা তখন এখন বলবো বাধা বা রোদ বাধা বলবো না সরাসরি বলবো রোদ কি বলবো বাবু রোদ বা রেজিস্ট্যান্স ইম্পিডেন্স রিয়াক্টেন্স অনেক কিছু জানবে সেটা পরে জানবে বাবু আবারও বলছি ইম্পিডেন্স রিয়াক্টেন্স অনেক কিছু জানবে সেটা আলাদা পরে জানবে এখন শুধু আমরা এটার নাম বলবো রোধ বা রেজিস্ট্যান্স তাহলে কে কে কি বলবো এখন আর ডিনোট করব আর দিয়ে কি দিয়ে ডিনোট করব বাবু বড় হাতের আর দিয়ে কেন বাধা বা রোধ নামটা হলো বাবু দেখতেই পাচ্ছ কের মানটা বেড়ে গেলে আয় কমে যাচ্ছে কের মানটা কমে গেলে আয় বেড়ে যাচ্ছে এ যদি কে বেড়ে যায় আয়কে কমিয়ে দিল কমে গেলে কে কমে গেলে আয়কে বাড়িয়ে দিল তার মানে এটা বাধা দিচ্ছে বাধা বেশি হয়ে গেলে আয় কমে যাচ্ছে বাধা কম হয়ে গেলে আয় বেড়ে যাচ্ছে তার মানে এই কেটাকে বাধা হয়ে কাজ করছে তাহলে এটাকে বলবো রোদ তার মানে আমরা এখন কি লিখতে পারবো সরাসরি একদম সরাসরি লিখছি বাবু ভি কোয়াস টু আই আর এই ধ্রুবকটা আমরা কি দিয়ে ডিন ভি কোয়াস টু কি হয়ে গেল বাবু আই আর ভি কোয়াস টু আই আর আরটা কি রোদ বা রেজিস্ট্যান্স ক্লিয়ার তোমরা এখন আর এর আর এর রোধের ডাইমেনশনাল ফর্মুলা মাতৃ সংকেত দেখাও আমাকে বের করে দেখাও আর আর এর এককটা বলে দিই আর এর একক হচ্ছে বাবু ওহম আর এর একক যেহেতু ওহম এই সূত্রটা দিয়েছিল তার ওর নাম অনুসারে আর এর একক কি হলো বাবু ওহম লিখে দিচ্ছি ওহম কি হলো বাবু ওহম নাম দেওয়া হলো আরের একক বোঝা গেল গুড তোমরা আমাকে আরের মাতৃ সঙ্গে বের করে দেখাও